கட்டா புக் அப்படின்ற ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோசியல் மீடியாவில் பயங்கர வேலைலாம் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அது குறிப்பாக சொல்லணுமா டிக்டாக்கில் நிறைய பேர் வீடியோ பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே இந்த கட்டா புக் ஆப்பை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த கட்டா புக் ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்கு இதனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்றத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குலாம் போகலாம் கட்டா புக் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டான்றது ஹிந்தியில் கணக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கணக்கு புத்தகம் அப்படின்ற மீனிங்கில் அந்த ஆப்பை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது ரீட்டெயிலர் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் அதாவது கிரெடிட் கொடுக்குறவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டீலராக இருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு பழச கடை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இப்போ கடை கடையில் சரக்கு வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதாமல் ஒரு டிஜிட்டல் வைஸாக கிரெடிட் நோட்டு எழுதுற மாதிரி தான் இது இது வந்து எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் சந்தேகம் தான் இது ஒரு சில பேருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கட்டா புக்கை வந்து எப்படி நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு கட்டா புக் அப்படின்னு போட்டாலே இது வந்துடுது இது நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட்டா புக் மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஆனால் பட் கட்டா புக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த கட்டா புக்கை இன்ஸ்டால் பண்ணக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு உங்கள் மொபைல் நம்பர் ஒன்று கொடுக்க சொல்லுவாங்க மொபைல் நம்பர் கொடுத்தக்கப்புறம் உங்கள் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டிங்க அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு கணக்கு ஒன்று ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவாங்க கட்டா புக் ஆப்புக்குள்ள ஒரு கணக்கு இப்போ என்ன கணக்கு அப்படின்னா நான் வந்து பழசை கடை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா பழசை கடைக்கு ஒரு கணக்கு டீ கடை வச்சுருந்தா டீ கடைக்கு ஒரு கணக்கு ஹோட்டல் வச்சுருந்தா ஹோட்டலுக்கு ஒரு கணக்கு இப்போ மூணு கடை வச்சுருக்கீங்கன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் கணக்கை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட்டா புக் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம கடையில் கடனுக்கு யாரெல்லாம் சரக்கு வாங்குறாங்களோ அதை நம்ம நோட் போட்டு எழுதிட்டு இருப்போம் இல்லையா அந்த நோட்டு போட்டு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இதில் வந்து நம்ம என்ட்ரி பண்ணலாம் அவ்வளோ விஷயம் அது டிஜிட்டல் வைஸாக என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து முருகன் அப்படின்ற கஸ்டமர் வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு நூறுரூவாய்க்கு சரக்கு வாங்கிட்டு போகிறார் அப்படின்னா முருகன் நூறுரூவா நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா இன்னமேல் இந்த ஆப்பில் நம்ம பதிஞ்சுக்கலாம் இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆப்பில் பதிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவருக்கும் ஒரு மெசேஜாக அனுப்பலாம் எஸ்எம்எஸ்ஸாவோ இல்லை வாட்ஸ்அப் இமேஜாவோ ஷேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி உங்கள் கடைக்கு வந்து ஏஜென்சி வந்து சரக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட நீங்கள் சரக்கு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சரக்கோட பில்லு எவ்வளோ அமௌண்ட் தரணும் என்றைக்கு தரணும் அப்படின்றத ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம அதை டீட்டெயிலாக என்ட்ரி டைப் பண்ணி நம்ம அதை அவர் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு மெசேஜாகவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுதான் இந்த கட்டா புக்கோட சிறப்பம்சம் இந்த கட்டா புக்கில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கடன் வாங்கினதையும் கடன் கொடுத்ததையும் மட்டும்தான் பதிவு செய்ய முடியும் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் 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 சொல்கிறாங்க இது வந்து மொபைல் ஃபோனில் கட்டான்றது ஓன்லி கடன் கொடுத்ததையும் கடன் வாங்கியதையும் மட்டும்தான் என்ட்ரி பண்ண முடியும் நிறைய பேர் தவறுதலாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் யூ தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதான் உண்மை ஆனால் கட்டா புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம சேவ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா ஃபுல்லாகவே ஆன்லைனில் ஸ்டோர் ஆகுது நம்ம கஸ்டமர் பேரெலாம் உங்களை என்ட்ரி பண்ணிட்டே வாருங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கஸ்டமர் பேரை எப்படி என்ட்ரி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் அந்த கஸ்டமரோட நேம் இருக்கணும் அவ்வளோதான் காண்டாக்டாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிடணும் காண்டாக்டாக சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கட்டா புக்கில் உள்ளே வந்துடும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம காண்டாக்டில் சேவ் பண்ணிக்கணும் உதாரணத்துக்கு சின்னராஜா அப்படின்ற ஒரு காண்டாக்டுக்கு ஒரு சின்னராஜா அப்படின்ற நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ட வந்து கடன் வாங்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் நான் கடன் கொடுத்துருக்கேன் அது இன்றைக்கி டேட்டில் கொடுத்தேன் கரண்ட் டேட் இன்றைக்கி டேட்டில் கொடுத்தேன் அப்படி இல்லையா இல்லை ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ அப்படின்ற டேட்டை வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பில் பில் எதுவும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பில்லையும் ஃபோட்டோ எடுத்து அது இதெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம சின்னராஜாக்கும் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடலாம் இந்த பாருப்பா நீ என்ட கடை வாங்கியிருக்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அனுப்பிச்சி விட்டலாம் அவரோட பத்திரமாக வச்சுக்கிடுவார் வச்சுட்டு இந்த கடன் கொடுத்த அமௌண்ட்டை என்றைக்கு அவர் திருப்பி தரணும் என்னைக்கு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கலாம் அதிலேயே அந்த ஆப்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ரிமைண்டர் செட் பண்ணுறோம் நமக்கு ரிமைண்டர் இவ்வளோ தரணும் அப்படின்ற ம
அந்த டேலியில் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும்தான் கட்டா புக்கில் இருக்குது அதாவது யாரெல்லாம் கடன் கொடுத்துருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் இன்னும் யாரெல்லாம் கடன் தரணும் யாரெல்லாம் பணம் தர வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத இன்றைக்கி யார் தருவாங்க நாளைக்கு யார் தருவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் கட்டா புக்கில் இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வந்து கட்டா புக் வந்து டேலி மாறி அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டேன் அதே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் கட்டா புக்கில் வந்து ஏதாச்சும் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு என்னால் கரெக்டாக ப்ராப்பராக மைண்ட் ஆகணும் அதுவே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு நீங்கள் உடனே ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா டக்குனு அதுக்கு ரிப்ளைவ் பண்ணுறாங்க உண்மையில் அது பெரிய பராட்ட பராட்டி விஷயம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ அதுவும் தமிழ் லாங்குவேஜ்லேயும் இது இருக்குது இது தமிழ் லாங்குவேஜ்லேயும் கிடையாது எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே இது இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதனால் தமிழில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த கட்டா புக் ஆப் வந்து யாருக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கடை வச்சுருக்கவங்க ஒரு பெட்டி கடை ஒரு டீ கடை ஒரு ஹோட்டலு அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சம்டைம்ஸ் ஒரு பழச கடை வச்சுருக்கவங்களுக்கு இந்த கட்டா புக் ஆப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் வியாபாரி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனுக்கு இந்த கட்டா புக் ஆப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக என்னுடைய பதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது வந்து ஒன்லி கடன் கொடுத்தது கடன் வாங்கினது மட்டும் என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் இது ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக பெருசெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகே நீங்கள் கட்டா புக் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவரோட ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சி ஒரு லைக் பண்ணுறத